Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем создавать ведомость материалов наших стен в Revit. Если вам нравятся мои видеоуроки, не забывайте подписываться. Так я быстрее записываю новый материал, разрабатываю новые темы согласно тем обсуждениям, которые у нас с вами присутствуют в сообществе. Спасибо. Я работаю в 21 версии Revit, но могу сказать о том, что разница минимальная между предыдущими либо грядущей новой версией. И все настройки находятся в одних и тех же местах. В первую очередь, что нам необходимо при нахождении объемов наших материалов, нам нужно, чтобы эти материалы были заданы в элементах, в данном случае стены. Я работаю с тем же самым домом, который мы с вами создавали. Плейлист у нас с вами будет поэтапно, и заодно обучались нашему Revit. Когда создавали наши стены, мы сразу же, посмотрю, изменение типа, структура. У наших стен сразу же было задано материал, толщина материала и функция. В зависимости от необходимости заполнения ведомости материалов, нам нужно, чтобы все эти показатели, какие конкретно я сейчас покажу, были прописаны в материалах. То есть стена, у нас к ней присвоен материал, не просто по умолчанию, а также этот материал настроен. Если выбран э, стандартный, в нем есть уже показатели базовые, их можно менять. Где они меняются? Они находятся во вкладке «Управление», «Материалы». Если я рассмотрю тот же самый кирпич обычный, который я использовал, вся необходимая информация находится во вкладках наших материалов. Также мы можем сделать ссылку на где можно купить данный кирпич, если вам нужно будет потом еще это для смет использовать. Так вот, что вы должны знать первостепенно при расчете материалов? На самом деле, при расчете материалов в Revit есть небольшое отличие. Погрешность. Во-первых, если я рассмотрю ту же самую стенку, пока проект не сохраняю, мы можем видеть то, что конечные параметры наших материалов на самом деле доходят до торцов. Хоть и у нас стены якобы... Давайте скрою план первого нашего этажа. Якобы стены у нас с вами образуют единую структуру, но на самом деле... При проверке на плане нашего этажа они доходят до торцов, и материал тоже выходит. Программа просто у нас их загибает. Из-за этого может при расчете материалов появиться погрешность. Мы сегодня с вами это посмотрим. Если я перейду на план этажа, предположим, план нашего первого этажа, мы с вами его уже делали, подсвечу стенку. Я вижу то, что материал у меня доходит до торца стены. Увидеть данный фрагмент я могу через функцию соединения стен, выбрав участок. И меня интересует функция не подчищать. Я вижу, как доходят у нас с вами материалы наших стен. При активной функции «Не подчищать» отображается реальная проекция нашего материала. И мы можем увидеть то, что вот в этой области получится погрешность. Из-за того, что программа будет считать дополнительные материалы. Можно считать это как дополнительный припуск к расчету объемов. Но в некоторых случаях, особенно если гигантский проект, там очень большой плюс получается, чего лучше не допускать. Так вот, чтобы исправить данное, есть два возможных метода. Я, во-первых, назад верну, на подчищать. Есть два возможных метода. В первую очередь, опять же, через работу функции соединения стен, выбрать участок 
и поставить галочку под углом. У нас стены будут соединяться под углом и никаких проблем уже не возникнет. Это первый метод. Второй метод есть. Но я им не советую пользоваться, потому что мы пока не работаем с BIM-моделью, а на трехмерном виде получится достаточно некрасивая проекция, если вы забудете активировать. А конкретно это через функцию создать части и выводить ту же самую таблицу ведомости материалов наших стен через части. Но он разобьет их на отдельные составляющие, штукатурку, кирпич, в данном случае газобетон. Эта функция удобнее но только в плане работы. Можно выделить все стены, разделить их на части, и они будут выделяться. Я покажу на примере чуть позже. Сначала создадим нормальную ведомость по стандарту. Я сохранять этот проект не буду, потом просто откачусь. Итак, мне таким образом нужно будет подчищать под углом все угловые наши помещения. Главное, что-то не пропустить. Все соединяю под углом. Только внешних стен. Внутренние меня не интересуют пока. Под углом. Ну, здесь у меня не получится. Здесь и так все хорошо. Под углом, под углом, под углом, под углом. Здесь все хорошо будет под углом. Окей. На самом деле, чтобы не запутаться, все ли вы э, стены соединили под углом, можно зайти во вкладку «Вид», «Видимости графика», и нас с вами интересует переопределение основных слоев, стили линий в сечении, ставлю галочку, «Изменить», Способ подчистки слоя сердцевины – использовать функцию. Ту, которую мы сейчас с вами задали. Нажимаю ОК, нажимаю Применить. Я вижу, как у меня на угловых стыках соединяются наши стены. Потом я могу отменить данное отображение, чтобы план наш не портить. Что я делаю теперь? Меня интересует, опять же, вкладка «Вид». Спецификации. Здесь есть различный набор спецификаций. В видео мы с вами делали э, ведомость спецификацию, создавали план нашего этажа, спецификацию помещений. Ссылку я на него оставлю. Также можно вывести графическую спецификацию наших колонн, можно вывести графическую спецификацию материалов, списков наших листов, ведомость различных примечаний, если они указаны в материалах, либо в семействах. И список различных видов, которые используются у нас в проекте. Я буду пользоваться с ведомостью наших материалов. Такой небольшой грузовичок, перевозящий всю информацию. Ведомость материалов. Что меня интересует? Если бы я работал с частями, меня бы интересовала категория части. Но я работаю со стенами. И, соответственно, выбираю стены. Имя. Я могу задать сейчас, могу ее поменять в дальнейшем, как вам будет необходимо. Стадия. Здесь по стадиям у нас с вами будет отдельное видео, если это будет необходимо. Можно сделать выноску, оставьте комментарий, если захотите увидеть видео. Разбить материалы по стенам, например, существующие, либо как будет переделана перепланировка, та же самая в нашей квартире, разделить их по цветовой гамме. И, соответственно, создать ведомость по объему материалов существующего, переделанного помещения, ну, либо разницу их. Я пока не трогаю стадию. Нажимаю ОК. Что нас интересует? Так как мы работаем с материалом, меня интересует, опять же, колонка, где у нас есть материал с двоеточием. Если вы добавили какую-то э, URL-ссылку на закупку материала, можете использовать ее, потом отсортируем. Но изначально, что нас интересует? Имя, можно добавить марку, объем, площадь, если интересует стоимость, 
если она у вас настроена. И также э, я хочу узнать общую стоимость от объемов наших работ. Для этого мне необходимо создать расчетный параметр. И меня интересует итог. Я создаю общее тип данных. Идем от объема. Формула. Мы с вами объем умножаем на стоимость. Окей. Звездочку забыл поставить. Объем умножаем на стоимость. Отсортировать я их могу как угодно. Нажимаю ОК. У нас с вами общая стоимость не задана, так как у нас еще стоимость материалов нету. Поэтому, в принципе, я на данный момент могу скрыть этот столбец. Мне он не нужен. Так же, как и итоговая. У меня не задана стоимость наших работ. Что я делаю? У меня здесь произошла сортировка всех элементов которые используются в проекте. Что нам необходимо сделать теперь? Нам необходимо их отфильтровать. Вот я вижу, что у меня еще и стена по умолчанию какая-то используется. Давайте мы с вами посмотрим, что же за стенку у меня там задано. Я нашел, что у меня за стены. Стена по умолчанию. Я ее сейчас задам для наших рентканалов. Либо на данный момент скрою их из проекта. Стены по умолчанию все у меня остались для вентканалов. Я их нашел достаточно просто. При подсветке той же самой, зажатием левой клавиши мыши пока вынесу, не буду между окнами переключаться. При подсветке той же самой стены по умолчанию на трехмерном виде, либо на плане, в данном случае на, дву... на втор... плане второго этажа, у меня отображается, что это все стены для наших вентканалов. Пока мне, я их трогать не буду. А, оставлю их по умолчанию. Сейчас верну назад. Теперь отфильтруем и отсортируем все стены, которые нам нужны. Если у вас в ведомости материалов стен присутствуют пустые строки, это может значить два возможных варианта. Либо есть стены с одинаковым материалом, но не задано им имя, либо у данной стены не назначено либо марка, либо имя. Возможно, вы где-то что-то не задали. Найти ее, опять же, можно в выделении обычном и присвоить соответствующее имя. Мало ли. Как происходит, в первую очередь, фильтрация, потом сортировка. Если вам необходимо отфильтровать элементы, э, избавиться от пустых строк, можно выбрать материал не равно пустой строке. Это значит то, что отфильтруются все элементы, которые э, содержат пустые строки, то есть они просто уберутся у вас из таблицы экспликации. Могут присутствовать ошибочные элементы. А дальше что? Я могу перейти во вкладку «Сортировка и группирование». Уберу галочку для каждого экземпляра в отдельности, чтобы он меня их объединил. Соглашусь с выполнением. Забыл еще сделать по уровню. Сортировка и группирование. Сортировать по имени наши элементы. Я вижу о том, что все встроенные элементы в наши стены тоже вынеслись под имя. В данном случае двери, панель дверная. Но почему у меня не высчитывается объем и площадь моих стен? Давайте разберемся с этим. А мне необходимо перейти в функцию форматирования. И меня интересует объем. Здесь меня из не рассчитано вычислить итоги. И также площадь из не рассчитано вычислить итоги. Поставив оба этих значения, у нас с вами появляется показатель итоговых объемов в метрах кубических. Если у вас марка еще не задана, вы просто хотите вынести значение материалов и их объемов, марку можно скрыть. Пока не сохраняю. 
И таким образом можно составить э, ведомость э, материалов и уже дальше оформить ее по шаблону, по которому я уже составлял ту же самую ведомость, как настраивается ширина строк и так далее по ГОСТу. Ссылка будет также еще и в описании видео. Вся структура полей тех же самых моделируется вами как угодно. Здесь можно было написать, еще добавить, э, главное, материал. Изготовитель добавить, если вам это необходимо. Подниму его выше, если он у вас известен. Либо задать его собственноручно, вписать. Тот изготовитель, который будет заниматься изготовлением материала. Просто вбить ее туда. Либо по каким-то работам расписать. Если вам нравятся мои видео, не забывайте подписываться. Как добавить ведомость, я уже рассказывал о том, что на плане этажа, пока у нас то же самое, на план этажа добавлю ведомость. На самом деле у меня ведомость по всем работам. Сейчас мы ее разобьем по материалам. Я могу добавить ведомость по материалам наших работ. Пустая строка присутствует. Давайте подредактируем, чтобы уже сразу же было от и до по этажу. И, соответственно, уберем пустую строку. Меня она немного бесит. Заходим в ведомость наших материалов. Нас интересует с вами вид. Отделить данные пустой строкой. Убираем показатель. Дальше. На самом деле материал, имя можно поменять, вбить туда те значения, которые нас интересуют. И теперь уберем двери из наших стен. Для этого мне с вами необходимо зайти в фильтр. Опять же имя. Ну, на самом деле я мог первоначальный поменять, так как у меня там не было пустой строки. Но я буду вторично использовать. Не равно. И ставить дверь. Если из объемов необходимо убрать штукатурку, настраивается точно так же. Размер строк, столбцов и так далее, все настраивается через изменение размеров, точно так же, как настраивается и таблица экспликации, о которой я говорил сегодня в видео. Если вам нравятся мои уроки, не забывайте подписываться. Скоро будут новые. Всем спасибо и всего доброго.